Trong bạo lực gia đình, nhiều người nghĩ chỉ có phụ nữ mới bị bạo hành, nhưng trên thực tế có không ít nam giới cũng đang phải chịu bạo hành. Sáng qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng của Bộ Lao động cho biết, thay mặt chính phủ trình bày báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023. Thông tin được nhiều người quan tâm là số lượng nạn nhân là nam giới trong các vụ bạo lực gia đình năm rồi có dấu hiệu gia tăng với hơn 560 trường hợp. Gia đình là nơi để yêu thương, điểm tựa vững chắc, bình yên của mỗi người. Thế nhưng vì nhiều lý do khác nhau, nơi này không còn êm ấm bởi các thành viên hành hạ nhau cả tinh thần lẫn thể xác. Nhiều nạn nhân trong mỗi gia đình không nhận ra mình bị bạo lực hay thậm chí nhận ra nhưng lại cầm nín, chấp nhận, chịu đựng và sống trong thời gian dài. Một người đàn ông 35 tuổi có tên viết tắt là T từng chia sẻ Nhà tôi những năm qua như địa ngục trần gian. Trước đây, hai vợ chồng anh là người làm thợ xây, người buôn bán nhỏ. Chị, vợ anh khéo thu chén nên gia đình yên ấm. Năm 2016, đứa con thứ ba chào đời, cuộc sống chật vật hơn. Chị dai mượn để đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Anh ở nhà nấu ăn, đưa đón các con đi học. Các khoản chi tiêu lớn nhỏ đều trông chờ vào tiền chị gửi về. Kinh tế chưa thấy khởi sắc thì quan hệ vợ chồng đã xấu đi trông thấy. Chị vợ thay đổi hẳn thái độ, mỗi năm về thăm nhà 2 tuần nhưng chị không gần gũi chồng. Sau này còn chê chồng không kiếm được tiền nên không có quyền lên tiếng. Theo các chuyên gia, hoàn cảnh của anh T hội đủ ba yếu tố điển hình của một vụ bạo hành ngược. Cụm từ nhiều người hay nói vui chỉ những người chồng là nạn nhân của bạo hành gia đình, gồm bạo hành thân thể, bạo hành tình dục, tức là cấm hoặc ép buộc quan hệ và bạo hành tinh thần. Nhiều trường hợp như anh, đàn ông bị dạo đánh, hắt hủi, cấm giận, phong tỏa, nhưng sĩ diện nên không dám kêu. Theo thống kê, năm rồi, trong gần 3.200 nạn nhân của bạo lực gia đình, có 2.600 là nữ và 565 là nam. So với năm 2022, số vụ và số nạn nhân của bạo lực gia đình đều giảm. Xong, tỷ lệ nạn nhân là nam giới có dấu hiệu tăng so với năm trước. Gần 3.000 người có hành vi bạo lực gia đình bị góp ý, phơi bình, xử phạt hành chính và 130 người bị xử lý hình sự. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho rằng, trên thực tế, nhiều người bị bạo lực có tâm lý cam chịu, sợ bị kỳ thị nên không đi báo cáo. Đa số cho rằng đó là chuyện bình thường, xấu chàng, khổ ai. Phần lớn người bị bạo lực chỉ đi báo cáo và tìm sự hỗ trợ của nhà chức trách khi vụ việc nghiêm trọng, bạo lực xảy ra trong thời gian dài hoặc có thể dẫn đến chấm dứt hôn nhân. Điều này gây khó khăn cho việc thống kê số liệu cũng như triển khai các giải pháp can thiệp và ứng phó với bạo lực. Theo luật phòng chống bạo lực gia đình, các hành vi bị coi là bạo lực gia đình gồm hành hạ, ngược đẩy, đánh đập, đe dọa đến sức khỏe tính mạng, lăng mạ, chì chiết, hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự nhân phẩm, kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới, giới tính, cưỡng ép quan hệ tình dục trái phép. Các số liệu thống kê vừa nêu ở trên thế giới và Việt Nam chỉ ra rằng nữ giới bị bạo lực hơn so với nam giới, nhưng không có nghĩa rằng nam giới ở Việt Nam không bị bạo lực. Cũng như phụ nữ, nam giới có thể bị bạo lực ở các dạng như quấy rối tình dục trực tiếp hoặc qua tin nhắn điện thoại, email, facebook hay bị lăng mạ, đánh đập. Trên thực tế thì không ít ông chồng bị vợ bạo hành đều cố tình che giấu. Nhiều người sợ mọi người cười chê, kể lễ chuyện nhà như đàn bà, vậy nên âm thầm chấp nhận sống chung với lũ, lâu lâu lại hứng chịu những đợt lũ quét. Có những người tự ru ngủ mình bằng lý lẽ, một điều nhịn, chín điều lành. Có như thế thì trong nhà mới yên ổn. Theo tài liệu của Viện Khoa học Xét xử, trong 10.000 vụ án hôn nhân và gia đình được đưa ra tòa án có 42% vụ án ly hôn mà nguyên nhân là từ bạo lực gia đình. Trong số này, tỷ lệ vợ đánh chồng là 0,6%, vợ mắng chồng là 8,5%, vợ ép chồng quan hệ tình dục là 1,6%. Cùng số này cho thấy nạn vợ bạo hành chồng 
cũng cần phải được quyết liệt lên án và ngăn chặn kịp thời, tránh để xảy ra những hậu quả nghiêm trọng. Luật pháp Việt Nam quy định về bình đẳng của mọi người trước pháp luật, có những quy định về quyền khiếu nại tố cáo, vì vậy bất kỳ ai bị bạo lực cũng có thể lên tiếng. Bạo hành gia đình dưới hình thức nào nếu không cứu giãn kịp thời sẽ trở thành ổ khóa lạnh lùng, khép chặt cánh cửa hạnh phúc hôn nhân. Hiện nay có rất nhiều hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, phòng chống bạo lực giới ở Việt Nam được tổ chức. Các hội nghị diễn đàn bảo vệ nam giới, trẻ em cũng ngày càng được quan tâm. Để thoát khỏi bạo lực, không có cách nào khác ngoài việc nam giới phải đối mặt với nó. Chính các anh là những người tự gỡ bỏ mình ra khỏi bạo lực đang bủa dây để bạo lực giới không còn là nỗi ám ảnh thầm lặng của những đấng bài trong. Ngày nay dù xã hội có nhiều tiến bộ, nhưng khuôn mẫu, định kiến về tính cách và vai trò của phụ nữ và nam giới trong gia đình và xã hội cũng là một nguyên nhân của việc nam giới trở thành nạn nhân nhưng không nêu lên tình trạng bị bạo lực của mình. Một khi nam giới vẫn còn phải gánh trên mình hình mẫu nam tính, mạnh mẽ, trụ cột, giỏi giang, không ủy mị, thì có thể bạo lực gia đình vẫn còn âm ỉ nhức nhối.